वेलकाम टू माई बायोलजी क्लस आज के कथा बोल डीएनए नहीं गत क्लस तो डीएनए कथा बोले से डीएनएर प्राथमिक धारणा आज के कथा बोल डीएनए भौत और रासायनिक गठन नहीं एक तो बोझार चेषा करो डीएनए शब्द अर्थ डिओक्सि रोनिक्लिक एसिड एक्चुअलि डीएनए टा कि गठित है आप डीएनए था दि सूत्र कि सूत्र दि सूत्र डीएनए डबल हेलिक्स दि सूत्र प्रत्येक सूत्र के थे असंख्य निउक्लियोटाइट कि थे असंख्य निउक्लियोटाइट मैं डीएनए दूटा सूत्रक सूत्रक गठित है असंख्य निउक्लियोटाइट नहीं कोश्चन हलो निउक्लियोटाइट कि नर्माली साधारण एक निउक्लियोटाइटे तीन टी अंश था एक केवल है पेंटो सूगार मैं पाँच कारण मिश्र सूगार जेटा डीएनएर समय डीएनएर समय बला डिओक्सि रोस सूगार ये डिओक्सि रोस सूगार ये चिंता करो डिओक्सि रोस सूगार एक फसफेट और ये पास एक नाइट्रोजन बेस खारक तर मैं एक सूगार एक फसफेट और ये थे एक खारक चेष्टा कर सूगार ये फसफेट और ये खारक बेस ये तीन टा मिले तैरि है एक निक्लियोटाइट एक टी निक्लियोटाइट ए रखम असंख्य निक्लियोटाइट नहीं तैरि है एक शिकल एक्टा एक पार्ट कर बोझार चेषा करी हमें प्रथम आसि सूगार नहीं प्रथम बल्लम सूगार क्योंकि वो तो पास कारण विशिष्ट एवं सूगार बला हे डिओक्सि रोस सूगार कि सूगार डिओक्सि रोस सूगार और एक फसफेट थक फसफेट आसे फसफोरिक एसिड थे वही थे फसफोरिक एसिड थे और बेस बेस मान खारक जो है नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस मान नाइट्रोजें विशिष्ट खारक ये खारक मध्य नाइट्रोजें थक मीस ख्याल कर देखो ये एडिनिन एक खारक जिसके नाइट्रोजें आ तब बला नाइट्रोजन बेस ये नाइट्रोजन बेस आर दुई प्रकार एक बला है पिउरिन एक बला है पिउरिन और एक बला है पायरिमिडिन कि बला है पिउरिन और पायरिमिडिन जेमन पिउरिन समय था एडिन और गुआन और पायरिमिडिन समय था सैटोसिन और थायम कथा बोल चेष्टा करो ये पिउरिन और पायरिमिडिन पिउरिन समय कि था एडिन गुआन और पायरिमिडिन समय सैटोसिन थायम पायरिमिटी यूरासिलो आट यूरासिल डीएन तो थे ना यूरासिल थे आर एन ए ते आरोप बोझ चेष्ट करो मैं आबाद बोलते पिउरिन और पायरिमिडिन दुई धरण नाइट्रोजन बेस आन के पिउरिन मध्य आडिन और गुआन और पायरिन मध्य पायरिमिटिन मध्य आइटोसिन थायम यूरासिल डीएनए समय था एडिन गुआन और सैटोसिन थायम यूरासिल थे ना और एन एक्त यूरासिल थे बाट थायम थे ना एग्जो सबगल खारक नाइट्रोजें विशिष्ट खारक तक बला नाइट्रोजें बेस सो एतटूक जो बुझी आप काम चले जाए शिखब कि भाव असंख्य निक्लियोटाइट परस्पर साथ मैं रखबा निक्लियोटाइट जुक्त थे एक बंधन द्वारा जाके बला फसफो डायस्टार बंड फसफो की डायस्टार बंड मैट मीस दुईटा निक्लियोटाइट जुक्त थे फसफो डायस्टार बंड दिए कि थे देखो एक तो बोझा चेष्टा करो ये जिस खूब इंटरेस्टिंग इट अने बोझे ना विश्वास कर बोझे ना सब एक मुखस्त कर जाए फसफो डायस्टार बंड फसफो डायस्टार बंड बट फसफो डायस्टार बंड क्यों क्यों बोझे ना एक बोझा चेषा करो ये जी देखो ये क्योंकि कार्बन संख्या आज वन दुई एक दुई तीन चार पाँच जैसे प्राइम बोला है वन प्राइम टू प्राइम थ्री प्राइम फोर प्राइम फाइव प्राइम मैं एक पाँच नम्बर कार्बन धर पाँच नम्बर कार्बने हमें जान एक ओएस छो ना ये मैं एक अलकोहल ही मूलक छो कि एक अलकोहल ही मूलक और ये फसफेटा क्यों आसा फसफ्यूरिक एसिड थे एच थ्री पीओ फोर थे तर मैं एखे तीन टाइम हाइड्रोजें क्योंकि छो जा लेखी नहीं एखे एक हाइड्रोजें छो एखे एक हाइड्रोजें छो एखे एक हाइड्रोजें छो ये तीन ट हाइड्रोजें छो एखे एखे एक एखे एक एखे एक ख्याल कर देखो ये पाँच नम्बर कार्बनर ओएच और ये जो एच छो ओच और एच मिले हो गए पानी तब बाकी थकल कि बाबा बाकी थकल सी एच टू ओ यहाँ एक बंड एट एक एसटार बंड क्यों एसटार बंड बोला हम कारण बोझ एखे आज अलकोहल कि आज सी एस टू ओएस छो एक बोझ एखे जगह एक बोझ एखे छो ओ एच जैसे बी अलकोहल 
অ্যালকোহলের ওএইচ আর এখানে একটা এইচ ছিল এইচটা কার ছিল অ্যাসিডের তার মানে ফসফেটটা অ্যাসিড না তাহলে এখানে অ্যাসিড আর এখানে হলো অ্যালকোহল এই ওএইচ আর এখানে এইচ ছিল কার অ্যাসিডের তাহলে যুক্ত হয়েছে কে অ্যালকোহল আর অ্যাসিড অ্যালকোহল আর অ্যাসিড মিলে তৈরি হয় অ্যাস্টার কি তৈরি হয় অ্যাস্টার তাহলে এখানে একটা অ্যাস্টার বন্ড হয়েছে এখানে কী হয়েছে একটা অ্যাস্টার বন্ড হয়েছে কীভাবে এই অ্যাল ওএইচ অ্যালকোহল আর ফসফেটটা অ্যাসিডিও ফসফেটটা কী হয় অ্যাসিডিও তাহলে অ্যাসিড আর অ্যালকোহল মিলে তৈরি করে অ্যাস্টার তাহলে এখানে একটা অ্যাস্টার বন্ড ঠিক একইভাবে এখানেও কিন্তু একটা অ্যাস্টার বন্ড হয়েছে এখানে একটা কি ছিল এইস ছিল আর এই সুগারের একটা অ্যালকোহলি মূলক ছিল এই সুগারের অ্যালকোহলি মূলক আর ফসফেটের একটা এইচ মিলে কী হয়ে গেছে পানি হয়ে গেছে তার মানে আমার এইখানে একটা অ্যাস্টার বন্ড হয়েছে এখানে একটা অ্যাস্টার বন্ড হয়েছে তার মানে একটা ফসফেট এখানে একটা অ্যাস্টার বন্ড করেছে এখানে একটা অ্যাস্টার বন্ড করছে কটা অ্যাস্টার বন্ড করেছে দুইটা অ্যাস্টার বন্ড তাই বলা হচ্ছে ফসফো ডাই অ্যাস্টার বন্ড একটা ফসফেট দুইটা অ্যাস্টার বন্ড করেছে উপরে এবং নিচে এই এই যে বনটা হয়েছে এই বনটা হয়েছে পাঁচ নাম্বার কার্বনের সাথে আর এই বনটা হয়েছে তিন নাম্বার কার্বনের সাথে কথা ক্লিয়ার তারপরে একটা বন্ড হয়েছে পাঁচ নাম্বার কার্বনের সাথে আর একটা বন্ডকে তিন নাম্বার কার্বনের সাথে এইভাবেই এই ফসফো ডায়েস্টার বন্ড দিয়েই দুইটা নিউক্লিওটাইড যুক্ত থাকে ঠিক একইভাবে অসংখ্য নিউক্লিওটাইড ফসফো ডায়েস্টার বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে তার মানে আমরা বুঝলাম কিভাবে নিউক্লিওটাইডগুলো একত্রিত থাকে এখন আমরা দেখব এখন আমরা কি দেখব এখন আমরা দেখব এই যে নিউক্লিওটাইডগুলো এই এটা তো আমরা বুঝলাম কীভাবে শিকল তৈরি হয় কীভাবে ব্যাকবোন তৈরি হয় আমরা এখন দেখব এটা কীভাবে যুক্ত হয় পরস্পরের সাথে আমরা জানি নিউক্লিওটাইডের এখানে কি আছে ও একটা একটা নাইট্রোজাস বেইস আছে যে অ্যাডিনিন যেমন দেখো যে অ্যাডিনিন এটা কার ওর দেখো যে তিনটা অংশ বাবা ক্লিয়ারলি দেখো অ্যাডিনিন এটা সুগার এটা ফসফেট আমি কি বলেছিলাম তিনটা মিলে কি হবে বাবা একটা নিউক্লিওটাইট এই যে এই অ্যাডিনিন অপর সুগারের সাথে অপর সুগারের সাথে যে থায়মিনটা থাকবে তার সাথে দুটা হাইড্রোজেন বন্দাযুক্ত হবে দ্যাট মিনস এই নিউক্লিওটাইটটা অপর নিউক্লিওটাইটের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন বন্দাযুক্ত হবে মনে রাখবে অ্যাডিনিন যুক্ত হয় থায়মিনের সাথে এবং সাইট সাইট্রোসেন যুক্ত হয় গনের সাথে এবং এই বন্ধনকে বলা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন অ্যাডিনিন থায়মিনের সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্দাযুক্ত থাকে এবং সাইট্রোসিন গনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্দা যুক্ত থাকে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধ দ্বারা যুক্ত থাকে এভাবে নিউক্লিওটাইডগুলো পরস্পরের সাথে লিঙ্ক আপ হয় এবং সব থেকে মজার ব্যাপার খেয়াল করে দেখেছো এটা কিন্তু উল্টা মানে অ্যান্টি প্যারালাল এখানে যে গঠনটা এই গঠনটা সম্পূর্ণ তার বিপরীত মানে উল্টা হয় এই জন্য বলা হয় যে এই দ্বিসূত্রকটা একটা অপর কি অ্যান্টি প্যারালাল হয় কথা ক্লিয়ার এবং বোঝার চেষ্টা করো তার মানে আমরা বুঝলাম আমি ডিএনএ রাসায়নিক বুঝে গেছি আমি বুঝে গেছি কিভাবে একটা শিকল হয় কিভাবে হয় নিকোটাইডগুলো ফসফো ডায়সার বন্ধ যুক্ত থাকে এবং উভয় পর যুক্ত হয় হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা অ্যাডিনিন থায়মিন এবং সাইটোসিন কি গোয়ানিন এখন আসো লাস্ট কথায় আমরা অনেক বলি না যে এটাকে বলা হয় ফাইভ প্রাইম এটা থ্রি প্রাইম এটা থ্রি প্রাইম এটা কি ফাইভ প্রাইম কেন বলি একটা প্রান্তকে বলতেছি ফাইভ প্রাইম একটা থ্রি প্রাইম দিট ইস থ্রি প্রাইম দ্যাট ইস ফাইভ প্রাইম প্রাইম কেন বলি আমরা কেন ফাইভ বলি না মানে পাঁচ তিন তিন পাঁচ বলি না কেন না নাম্বারিং কিন্তু এখানে করার আগে এই যে আমরা যখন অ্যাডিনের কথা বললাম অ্যাডিনিনও কিন্তু নাইট্রোজেন কার্বন আছে ওখানে নাম্বারিং একবার করা হয়ে গেছে ওখানে আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর একবার ইউজ করেছি তাই এখানে নাম্বারিং করার সময় আমরা প্রাইম দিয়ে নাম্বারিং করি কিসের কার্বনের যে এক নাম্বার কার্বন দুই নাম্বার কার্বন তিন নাম্বার কার্বন চার নাম্বার কার্বন পাঁচ নাম্বার কার্বন নাম্বারিং এখানে প্রাইম ইউজ করি বুঝছো কেননা নাম্বারিং আমরা একবার করেছি কোথায় নাইট্রোজেন বেসের ভেতরে নাইট্রোজেন বেসের ভেতরে নাম্বারিং করা হয়েছে তাই আমরা এখন যখন নাম্বারিং করব তখন আমরা প্রাইম দিয়ে করব কথা ক্লিয়ার এখন আমরা বোঝো আমরা কেন ফাইভ প্রাইম থ্রি প্রাইম থ্রি প্রাইম ফাইভ প্রাইম এভাবে লেখি খেয়াল করে দেখবা একটা ডিএনএর এই ফাইভ প্রাইম প্রান্তে যে ফসফেটটা আছে ওর উপরে কিন্তু কিছু নাই এটা কিন্তু মুক্ত তাহলে ফাইভ প্রাইম প্রান্তে কেমুক্ত থাকতেছে একটা ফসফেট একইভাবে থ্রি প্রাইম প্রান্তে এই ওয়েস্টটাও কিন্তু মুক্ত নিচে কিন্তু আর কিছু নাই তার মানে এটা ফাইভ প্রাইম প্রান্ত মুক্ত থ্রি প্রাইম প্রান্ত মুক্ত একইভাবে দেখো এখানে থ্রি প্রাইম প্রান্তে ওয়েস্টটা কিন্তু মুক্ত তার মানে উপরে আর কিছু নাই এবং এখানে ফাইভ প্রান্ত এখানে ফাইভ প্রাইম প্রান্তে ফসফেটটা মুক্ত মানে নিচে আর কোনো কিছু নাই এভাবে ফাইভ প্রাইম প্রান্ত দ্বারা বোঝাচ্ছে এখানে একটা মুক্ত ফসফেট থ্রি প্রাইম প্রান্ত দ্বারা বুঝছে এখানে মুক্ত ওয়েজ 
থ্রি প্রাইম পাটার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে মুক্ত ওয়েজ ফাইভ প্রাইম পাটার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে মুক্ত ফসফেট এই জন্য বলা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম থ্রি প্রাইম থ্রি প্রাইম ফাইভ প্রাইম তার মানে গোটা ডিএনএর রাসায়নিক গঠনটা তোমরা বুঝে ফেলেছো আই হোপ সো কথা ক্লিয়ার এক আমরা আর আগাবো না কজ ভিডিওটা যথেষ্ট কমপ্লেক্স হয়েছে এবং আমি এতটুকু বিশ্বাস করি তোমরা সবাই ভিডিওটা বুঝেছ আজকে এ পর্যন্তই থাকবে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা দেখবে এবং শেয়ার করবে অবশ্যই শেয়ার করবে এবং ভিডিওটা দেখেছি শেখার চেষ্টা করবে আজকে এ পর্যন্তই থাক আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো সবাই